Hola, Madison. ¿Cómo estás? Hola, Peyton. Um, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Mm, estoy cansada y estresada. Yo trabajé por 35 on, or, horas esta semana. Mm, también tiene dos exámenes. Estoy muy, muy ocupada. Hmm. Lo siento. Mm, tú eres siempre ocupada. Sí, sí. Siempre. <laughs> um, ¿Cómo estuvo tu semana? Mm, mi semana fue muy loca. Estudié. Fui al parque con mi perro. Mm. Cené con mi novio y su familia a mi restaurante favorito. Y fui a clase y trabajé. ¿Y tú? Sí. Um, y semana Ma, fue más o menos, honestly. Um, también estudié, uh, hice la tarea, tarea. Um, but, uh, cociné con mi madre y fui al parque. Mm, sí, muy bien. Y, mm, sounds muy divertido. Sí. Yes. No. Fue tu entrevista para el proyecto. Mm, mi entrevista fue muy interesante. Um, entrevista a mi amiga uh, de West Georgia, West mm. University. Sí. Se llama Gabriela. Oh, sí. Uh, ella es muy cariñosa. Um, ella es... Uh, de San Salvador, El Salvador, mm. the capital. Mm -hmm. um, mi encanto um, aprende sobre su historia. Mm. ¿Y tú? Mi entrevista... Fue muy interesante también. Yo entrevisté a un compañero de mi trabajo. Cool. Um, se llama Edwin. Um, trabajamos juntos en Mirko Pasta. We worked in Mirko Pasta together. Um, él es de México. Mm, el es mm, bajo y mm, gracioso y cariñoso y muy inteligente. Mm, bueno. El mm, traba, trabaja a uh, un... Um, Cocinar, I think. He is a cook. He works as a cook. Mm, es muy, muy bien. Mi entrevista fue bueno porque es bueno a aprender sobre su pasado y su vida. Mm, su familia vive en México. El visita a México a Mundo. Ah, ok. Sí. Hmm. Muy bueno. Um, es un um, proyecto muy interesante. Hmm. ¿Cómo fue escribir tu informe? Hmm. Mi informe fue un un poco difícil a escribir uh -huh. porque yo necesito usar más vocab 
Bilario y yo necesito trabajar en mi gramática. Sí. Yo soy muy ocupado, ocupada, so es difícil dedicar tiempo a mi informe, pero yo planeo en trabajar en mi informe anoche y mañana. Y okay. ¿Cómo fue escribir tu informe? Um, sí, mi informe fue bueno um, a escribir. Um, es fácil uh, hablar um, sobre mi amiga porque ella me dio mucho información. información. Oh, sí, sí, Edwin. Mm, um, Edwin dio mucha información también. Uh -huh. El problema es, como se dice, incorporating todos las información en mi informe. ¿Cuál es tu clase favorita este semestre? My favorite class this semester. Um, well, actually, um, yo, I think, so I'm taking only one class, so I think you say that, I think it's yo solo tomo un clase espanol. I'm only taking Spanish three. Yes, correcto. Uh, but um, ¿cuál es tu clase favorito fav or favorita uh, esta semestre? Mm. Mi clase favorita este semestre es mi clase de psicología de developmental, developmental psychology. Mm. Cool. Es muy divertido y interesante aprender sobre los bebés, el cuerpo y la vida. También la profesora es muy, muy simpática y divertida y mm, inteligente. Ella es una profesora muy bien. Eso es interesante. Um, solo tiene tomar una uh, clase de psicología. Only taking one psychology oh, class. Sí, um, ¿te gustó? Sí, um, me gustó, but no quiero tomar más. Sí. Mm. Hmm. ¿Cuáles son tus planes? Para el fin de semana. Mm, voy a dormir mucho. Estoy uh, muy cansado. Mm, so probably también voy a estudiar y hacer tarea. Um, what else? Voy a decorar mi cuarto probablemente because Necesito un cambio. I need a change. <laughs> oh, sí. Uh, me gusta mucho a decorar. Mm. Me gusta decorar mi cuarto al mundo. Muy divertido. Mm. Este fin de semana voy a Arizona para ver el partido de fútbol de... I'm going to Arizona for the Falcons game. Oh, wow. Divertido. Voy con mi novio y su familia. Estamos viajando en, or por avión. We're traveling by plane. Um, también vamos al Grand Canyon. 
y cool. acidona estoy emocionado or emocionada porque yo nunca viajo a Arizona. I've never been to Arizona, so I'm very excited. Soy muy celosa. <laughs> sí. Um, quiero ir al Grand Canyon. Um, but I hope you have fun. Que de, uh, diviertas. Diviertas, I think. Sí, gracias. Hasta luego, Peyton. Have fun. Adios.